நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க சீசன் டூ இன்றைக்கு நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில் நமக்காக திருமதி ஜெயந்தி மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாப் பிர்னி பஞ்சாப் வாழைப்பழம் வச்சு கொழுக்கட்டை பச்சரிசி அரிசி <laughs> மாவு <laughs> <laughs> ஆரம்பத்துல சொன்ன மாதிரி இது வந்து நல்ல வருத்தெடுத்த மாவு வறுக்காத மாவுல பண்ணக்கூடாது இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா போட்டு நமக்கு அந்த திக்னஸ் எப்படி வருதுன்றத பார்த்துட்டு தான் நம்ம போட்டுக்கணும் இதுல கொஞ்சமா சால்ட் போட்டுக்கலாம் இப்ப இதை வந்து கையிலே நல்லா நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்க போறோம் கொஞ்சம் <laughs> நல்லா சாஃப்ட்டா இத பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இது நல்ல ஸ்ட்ரெngthான கொழுக்கட்டையா இருக்கும். ஆமா கண்டிப்பா. இந்த கொழுக்கட்டை நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த வாழைப்பழத்தோட டேஸ்ட் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுல. ஒண்ணே நீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க இன்ன வேற என்னலாம் பழம் அதுல mix பண்ணலாம். ஆமா डिफरेंट डिफरेंटா பண்ணனும் இல்லையா? இந்த அளவுக்கு நல்ல சாஃப்ட்டா இத பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இது அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்து இதுக்குள்ள வைக்கிற பூர்ணம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நான் ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன். இத கொஞ்சமா நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் நல்லா மெல்ட் ஆன உடனே தேங்காய் திருவல் போட்டு போறதுல இப்ப தேங்காய் வந்து நெய்யில நல்லா வறுந்துருச்சு இது அடுத்த பாத்தீங்கன்னா நாட்டு சக்கரை போட்டுக்க போறோம் இதுல நம்ம இந்த வாழைப்பழம் வச்சு செய்யற கொழக்கட்டைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வாழைப்பழத்தை நல்லா கனிஞ்ச பழமா எடுத்து அதை நல்லா மசிச்சுக்கிட்டாங்க அதோட வந்துட்டு மாவு எவ்வளோ தேவையோ அந்த கொழக்கட்டை மாவு பதத்துக்கு நெய் விட்டு பசிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க அண்ட் கடாயில் வந்துட்டு நெய் விட்டு நெய் நல்லா உருகியதும் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணாங்க அதோட வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்காங்க வெள்ளம் தேவைப்பட்டால் வெள்ளமும் சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் வந்து ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைடு இட்லி குக்கருக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றி இட்லி குக்கரும் ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு பூர்ணம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மாவு இதை வந்து நல்லா அந்த விரிசல் இல்லாமல் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணிவிட்டு 
இப்படி கையாலே நம்ம அழுத்தி எடுக்கலாம் இதை நல்லா மெல்லிசாக பண்ணிக்கணும் இதை திக்காக இருந்தால் நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது எந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக இந்த மாவு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மெல்லிசாக பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பூரணத்தை இது உள்ளே வச்சிடலாம் இந்த பூர்ணம் இப்படி தான் பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம எள்ளு பூர்ணம்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அது கூட வைக்கலாம் இதில் இது இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோ நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் பிடிச்சிட வேண்டியது தான் இப்போ ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி பானையில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஆவி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இதை நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் ஸ்டஃபிங் நட்ஸ் எதாவது வேணுன்னாலும் வச்சுக்கலாம் ஆமாம் அது எல்லாமே நம்மளோட விருப்பம் தான் நட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கிரைண்ட் பண்ணி கூட அதை உள்ள வைக்கலாம் அதுக்குள்ள நாட் சக்கரையோ இல்லை வெள்ளமோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு இது வேகும் போதே அந்த ஒரு வாழைப்பழத்துடைய ஸ்மெல் வருது ஒரு இட்லி வேகிற டைம் இருந்தால் போதும் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்குள்ளே அவ்வளோதான் இப்போ மூடிடுவோம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ பஞ்சாப் பிரிணி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த நெய்யில் வந்து கொஞ்சமாக கேரட் போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ பிர்ணி எப்பவுமே எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஃபேவரட் டிஷ் நல்லாயிருக்கும் இதில் நிறையா மெத்தட் இருக்கு என்ன மேம் ஏதாவது சாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும் கூட இது மாதிரி பண்ணி வைக்கலாம் பாயசம் பண்ணுறதுக்கு பதில் இது பண்ணுவோம் இப்போ இந்த கேரட்டு வந்து அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அதை நம்ம லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது வறுத்துட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அரிசி பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சு தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் போல் நல்லா வந்து குற குறனு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த கேரட்டோட ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ குழக்கட்டை ஒரு சைட் சூப்பாகவாக வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்தது பிர்ணிக்கு வந்துட்டு நெய் விட்டாங்க கடாயில் அதோட வந்து கேரட்டை நல்லா துருவி அதை சேர்த்து வதக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் பாஸ்மதி அரிசி ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை பொடிச்சு அதையும் சேர்த்து வதக்கிட்டு இருக்காங்க 
இதை பார்த்தீங்கன்னா கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா இதை வந்து இப்படி கலரை விட்டுக்கணும் சரி அடுத்தது இதை வேகிறதுக்காக இதில் நம்ம பால் ஊற்றிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அரிசி எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அதை விட ஒரு மூ மூணு மடங்கு நம்ம பால் ஊற்றிக்கணும் சரி ஏன்னா அதை வந்து வேகணும் இல்லையா அந்த அரிசி அதுக்கு தான் இது கொஞ்ச நேரம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பார்க்கலாமா மேம் ம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு இந்த அரிசி வந்து இப்போ நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இந்த செட்லி வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம யாருக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் அப்படி கொடுங்க இதை நம்ம ஹாட்டாகவும் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு சாப்பிட்லாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா பிரினாலே நான் சில்லுன்னு தான் சாப்பிட்றது அவ்வளோதான் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து கடைசியாக நம்மளுக்கு என்னென்ன நெட்ஸ் வேணுமோ நம்ம எல்லா நெட்ஸுமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையானது நம்ம எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெடியாயிடுச்சு நம்ம கொழுக்கட்டை எப்படி இருக்கு பாப்போம் சூப்பராக வந்து வந்திருக்காரு பறக்கும் போதே அந்த வாழைப்பழத்துடைய வாசனை அப்படி இருக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந்துருக்கு தெரியுதாங்களுக்கு வாழைப்பழ கொழுக்கட்டையும் பிரியும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு வேலை நம்ம விநாயகர் சக்திக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு தான் நிறைய பேர் செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ அடுத்தடுத்து ஃபெஸ்டிவலில் கண்டிப்பாக அந்த குழக்கட்டை இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னுடைய டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு பிரிணி ரொம்ப ஃபேவரட் சாலி நீங்கள் நல்லா நீங்கள் ஹெல்த்தியாக கேரட்டோடு செஞ்சுருக்கீங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது மேம் ஸோ இங்கே வந்து கொழக்கட்டை இது நீங்கள் நேம் சொன்னதுலேருந்தே நான் ரொம்ப ஆசையாக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது ம் பிரமாதம் மேம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த வாசனை தான் ஹைலைட் ஃபஸ்ட்டு திங் ஸோ நம்ம என்ன பழம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வாழைப்பழத்துடைய ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணும் என் உள்ள ஸ்டஃபிங்கும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இன்றைக்கி ரெண்டுமே ஹெல்த்தியான ரெசிபி சொல்லப்போனால் பிரசாதம் கூட சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அதை அடுத்தடுத்து பூஜையில் வந்து எல்லாருமே செய்வாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ மேம் வாழைப்பழ கொழுக்கட்டை செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் வாழைப்பழத்தை நன்கு மசித்துக் கொள்ளவும் அதோடு வறுத்த அரிசி மாவு உப்பு சேர்த்து கொழுக்கட்டை மாவு பதத்திற்கு நெய் சேர்த்து பிசைந்து கொள்ளவும் பிறகு கடாயில் நெய் விட்டு நெய் உருகியதும் தேங்காய் துருவல் நாட்டு சர்க்கரை ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து நன்கு வதக்கி பூரணம் தயாரித்துக் கொள்ளவும் பிறகு பிசைந்த மாவில் பூரணத்தை ஸ்டப் செய்து இட்லி குக்கரில் வேக வைத்து இறக்கினால் சுவையான வாழைப்பழ கொழுக்கட்டை தயார் பஞ்சாப் பிர்னி செய்யும் முறை கடாயில் நெய் விட்டு நெய் காய்ந்ததும் கேரட் துருவலை சேர்த்து வதக்கவும் 
கேரட் வதங்குவதற்குள் மிக்சி ஜாரில் பாஸ்மதி அரிசியை அரைத்துக் கொள்ளவும் அதை கேரட்டுடன் சேர்த்து நன்கு வதக்கிய பின் பாலுடன் சேர்த்து நன்கு வேக வைக்கவும் இதோடு தேவையான அளவு சர்க்கரை ஏலக்காய் தூள் தூவி முந்திரி பாதாம் பிஸ்தாவுடன் பரிமாறினால் சுவையான பஞ்சாப் பிர்ணி தயார் இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து என்னோட கூட வந்து நீங்க எல்லாரும் சமைக்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களோ அவ எல்லாரும் கீழே தெரியுற இந்த நம்பருக்கு ஆர் எஸ் வி ஸ்பேஸ் உங்களுடைய பேரு அண்ட் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அனுப்புங்கோ ஓகே விவாஸ் இன்றைக்கு ஜெயந்தி மேம் நமக்காக ரெண்டு விதமான ஸ்வீட் ரொம்ப சூப்பராக சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது ருசிக்கலாம் வாங்க சீசன் டூ நன்றி வணக்கம் வணக்கம்